ഒരിക്കലും മുങ്ങില്ലെന്ന അവകാശത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആഡംബര കപ്പൽ ടൈറ്റാനിക്കിന് സംഭവിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടണിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങിയ കപ്പൽ നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നു ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞുമലയാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ദുരന്തം സംഭവിച്ച് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ടൈറ്റാനിക് തകരാൻ കാരണം മഞ്ഞുമലയല്ല കപ്പലിന്റെ ബോയിലർ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന തീപിടുത്തമാണ് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ഡോക്യുമെന്ററിയിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉള്ളത് കപ്പലിലെ കൽക്കരി കത്തിക്കുന്ന കോൾ ബങ്കറിലുണ്ടായ തീപിടുത്തമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഐറിഷ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സെനൻ മെലോനിയുടെ ടൈറ്റാനിക് ദ ന്യൂ എവിഡന്റ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തെ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ചാനൽ ഫോർ പുതുവത്സര ദിനത്തിലാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ നാൾ അന്വേഷണവും ഗവേഷണവും നടത്തിയാണ് സെനൻ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നീണ്ട മുപ്പത് വർഷത്തെ പഠനമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിന് പിറകിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് കന്നിയാത്രയിൽ തന്നെ ടൈറ്റാനിക് തകർന്നത് കപ്പലിന്റെ കോൾ ബങ്കറിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം പ്രധാന ബോഡിയെ ദുർബലമാക്കി എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സമുദ്രത്തിലെ ഭീമമായ മഞ്ഞുമലയിൽ കപ്പൽ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത്രേ മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചുവെങ്കിലും കപ്പൽ തകരാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം കപ്പലിനകത്തുണ്ടായ തീപിടുത്തം തന്നെയാണെന്നാണ് സെനൻ പറയുന്നത് കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ തീപിടിച്ചതിന്റേതായ കറുത്ത പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയത് തന്റെ വാദത്തെ ശരിവെക്കുന്നു എന്നാണ് സെനൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് സതാംപ്ടണിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ ബെൽഫോസ്റ്റ് ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഉടനെയാണ് കപ്പലിനകത്ത് തീപിടിച്ചത് എന്നാൽ കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ആ തീപിടുത്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയതെന്നാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കപ്പലിന്റെ സ്റ്റീൽ ബോഡിക്ക് കടുത്ത താപം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഉയർന്ന താപനിലയിൽ സ്റ്റീലിന്റെ കരുത്തു എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ദുർബലപ്പെടുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു ടൈറ്റാനിക് ഏപ്രിൽ പത്തിന് തന്നെ പുറപ്പെടണമെന്ന കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം മൂലം തീപിടുത്തം മറച്ചുവെക്കപ്പെട്ടു എന്നും സെനൻ ആരോപിക്കുന്നു ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം ലോർഡ് മെർസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം വേണ്ടത്ര ഗൌരവത്തിലായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സെനൻ ആരോപിക്കുന്നത് തീപിടുത്തത്തിന്റെ സാധ്യത അന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എങ്കിലും ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈറ്റ് സ്റ്റാർ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേരിൽ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ മാത്രമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർ കപ്പലിനൊപ്പം പന്ത്രണ്ടായിരം അടി താഴ്ചയിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് ഫലം കണ്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് മുങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈൽ അകലെ ടൈറ്റാനിക് കണ്ടെത്തിയത് അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലിവർപൂളിലെ മറൈൻ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്